అందమైన చిరునవ్వు కోసం స్మైల్ డిజైనింగ్ మరియు ఫిక్స్డ్ పళ్ళ కోసం అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ నోటి దుర్వాసన చిగుల నుంచి రక్తం సమస్యలకు పరిష్కారాల గురించి పార్దా డెంటల్ నుంచి కాస్మెటిక్ డెంటల్ సర్జన్ డాక్టర్ నాగార్జున మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వాళ్ళ ముఖ్యంగా స్మైల్ డిజైనింగ్ గురించి మిగతా పళ్ళకు సంబంధించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నా ఉండాలన్నా ఇంకేదన్నా చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ మాట్లాడేది చూసేది మొహం సో నవ్వు ఎంత బాగుంటే మనుషులు ఎంత బాగుంటారని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు దానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న స్మైల్ డిజైనింగ్ గురించి ఫస్ట్ చెప్పండి సో జనరల్ గా స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే అందమైన చిరునవ్వుని ఇవ్వటం సో స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది పార్దా డెంటల్ ఒక ప్రత్యేకత సో మనం మొత్తం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్లో ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాం పేషెంట్స్కి సో స్మైల్ డిజైనింగ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయండి మనకి పళ్ళు ఎత్తు ఉన్న వాళ్ళకి కానీ పళ్ళ మధ్యలో సందులు ఉన్న వాళ్ళకి కానీ పన్ను మీద పన్ను ఉన్న వాళ్ళకి కానీ సో చిగురులలో సంబంధ ప్రాబ్లం ఉండి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా చేయించుకోవాలి నా నవ్వు ఇంకా కొంచెం బెటర్గా అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఓకే అంటే ఉన్నదానికంటే ఇంకా బాగా కనిపించడం కోసం ఏం కావాలన్నా కూడా పార్దా డెంటల్ కోసం అంటే అందంగా తయారవ్వచ్చు అంటారు అలాగే ఈ మధ్య వచ్చేసి ఎలైనర్స్ అంటూ ఉన్నారు సో అసలు ఎలైనర్స్ అంటే ఏంటి వాటి ప్రత్యేకత ఏంటి సో యూజువల్ గా మనకి ఎవరికైతే ఈ పళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో పళ్ళు ఎత్తుగా ఉండటం కానీ వంకర పళ్ళు ఉండటం కానీ పళ్ళ మధ్యలో సందులు ఉండటం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం క్లిప్ ట్రీట్మెంట్స్ అని చేస్తూ ఉంటాం సో క్లిప్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి సో పార్దా డెంటల్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వచ్చింది ఏంటి టెక్నాలజీ అంటే ఎలైనర్స్ అంటారు సో అవి చాలా క్లియర్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట క్లిప్స్ కి ఎలైనర్స్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు యా సో క్లిప్స్ అనేవి ఎట్లా అంటే అందరికి తెలిసిందే సో పళ్ళ మీద ఫిక్స్డ్ గా పెడతాము సో అందులో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి మెటల్ అని నల్లగా కనపడేవి అట్లా వద్దు అనుకుంటే సేమ్ పన్ను కలర్ లో కనపడేవి కూడా ఉంటాయి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి సిరామిక్ అని ఉంటాయి క్లిప్స్ లేకుండా కూడా నాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలి అది ఎవరికి కనపడకూడదు నన్ను ఎవరు కంప్లైంట్ చేయకూడదు అట్లా అనుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వచ్చింది ఎలైనర్స్ అనమాట సో అవి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి సో వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే కనుక అవి మనం ఎప్పుడు కావాలంటే తీసేయచ్చు తినేటప్పుడు మనకి మన ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు అనమాట సో హ్యాపీగా మీరు ఏం తినాలనుకుని తినొచ్చు తిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి సెట్స్ ఇట్లా తీసి పెట్టుకోవటమే పళ్ళ మీదకి అది మనం పెట్టుకున్నా కూడా అవతల వాళ్ళకి కనపడదు అనమాట అసలు తెలియదు సో ట్రాన్స్పరెంట్ గా మన పళ్ళే కనపడుతూ ఉంటాయి సైలెంట్ గా ట్రీట్మెంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అలైనర్స్ అనేవి ఎట్లా అంటే ఏ డాక్టర్ పడితే వాళ్ళు చేయలేరు దానికి సపరేట్ గా హైలీ ట్రైన్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఎలైనర్ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ ఆర్థోడాంటిస్ట్ అని ఉంటారు సో పార్దా డెంటల్ లో ఎవరైతే ఈ డాక్టర్స్ ఉన్నారో ఈ హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ వీళ్ళు మాత్రమే ఈ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తారు సో ఎలైనర్స్ కి ఎట్లాగా అంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళ పళ్ళు మొత్తాన్ని మనం డిజిటల్ గా స్కాన్ చేస్తాం స్కానింగ్ మెషిన్ తో త్రీ డి స్కానింగ్ మెషిన్ అనమాట అంటే ఎటువంటి మనం పళ్ళ మెజర్మెంట్ తీసుకోకుండా ఆ డైరెక్ట్ గా ఆ మెజర్మెంట్ అనేది కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ మనము స్టార్ట్ చేయకముందే ట్రీట్మెంట్ అయినాక ఎట్లా ఉంటుంది మనం చూపించగలుగుతాం వాళ్ళకి రిజల్ట్ అనేది మనం ముందే చూపించగలుగుతాం సో మనం ఈ ఫెసిలిటీ మనకి నార్మల్ క్లిప్స్ లో ఉండదు సో ఎందుకంటే ఇది మొత్తం మాన్యువల్ గా చేస్తాం క్లిప్స్ అనేది ఎలైనర్స్ లో డెఫినెట్ గా మనం ముందే చూపించగలుగుతాం సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ ఇవాళ రేపు చాలా మంది పేషెంట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నది ఎలైనర్స్ మాకు ట్రీట్మెంట్ కొంచెం ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు కానీ మేము వీటికే వెళ్తాము అది ఎవరు మాకు కనపడకూడదు మేము చేసుకుంటున్న ట్రీట్మెంట్ సో అది చేసే డాక్టర్ కి పేషెంట్ కి తప్ప ఎవరికి తెలియదు అవును అంటే మీరు అన్నట్టుగా నిజాన్ని ఫస్ట్ క్లిప్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అది సంవత్సరాల సంవత్సరాల తరబడి అలా ఉంచుకొని అంటే ప్రతి ఇలా ఓపెన్ చేయగానే ఆ క్లిప్స్ కనిపించడం అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంది నవ్వడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఏం చేయాలన్నా కూడా ఒక అడ్డుగా అనిపిస్తా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎలైనర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వద్దు అనుకున్న వాళ్ళకి అంటే కావాలంటున్న వాళ్ళు అది కూడా చేయించుకోవచ్చు మీరు అన్నట్టు వద్దు కనిపించకూడదు నార్మల్ గా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనకి క్లిప్స్ లో డెఫినెట్ గా ఎంత కాదన్న మనకి లోపల పెద్దలకి తగలటం గాని నొప్పి గాని కొన్ని ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇలాంటి గట్టి పదార్థాలు తినకూడదు ఇవన్నీ ఉం
చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు సపోజ్ మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉంటారు మ్యారేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది అప్పుడు మ్యారేజ్ టైంలో అవసరం లేదనుకుంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ రావటము ఇప్పుడు మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇప్పుడు నాకు చేయించుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బట్ నేను క్లిప్స్ వేయించుకుంటే అందరు నా ఎంప్లాయీస్ నవ్వుతారేమో నాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలి అంటే అలైనర్స్ ఇచ్చుకుంటే హ్యాపీగా నా ఆఫీస్ పెట్టుకునే కూడా ఎవరికి తెలియదు ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నట్టు తెలియదు సో ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట కాలర్ ఉన్నారు చాలా నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు మల్లీశ్వరి గారు హైదరాబాద్ నుంచి మల్లీశ్వరి గారు డాక్టర్ నాగార్జున గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మా నమస్కారం అండి మల్లీశ్వరి గారు సార్ ఒకటి దౌడపన్ను ఇట్లా కొంచెం గట్టిగా కొరికినప్పుడు కొంచెం దెబ్బ తగిలినట్టు అయింది సార్ అది హాస్పిటల్ కొట్టే ఎక్స్రే తీసి ఏం లేదని చెప్తున్నారు సార్ నేను అసలు తినడానికి రావట్లేదు ఓకే అది మళ్ళీ ఏదైనా రూట్ కెనాల్ అట్లా చేయండి అంటే పన్ను బాగుంది చేయలేము అట్లా అని అన్నారు సార్ వేరే హాస్పిటల్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారమ్మా మీరు ఉండేది ఎక్కడమ్మా మేము ఇక్కడ కాళీ మంది దగ్గర సన్ సిటీ ఎక్కడమ్మా కాళీ మందిర్ అంటే సన్ సిటీ వన్ల కూడా సన్ సిటీ దగ్గర ఉంటారమ్మా ఓకే సో మీకు నియరెస్ట్ లోనే సన్ సిటీ లోనే పార్దా డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందమ్మా సో మీరు అక్కడ డైరెక్ట్ గా వెళ్తే మీకు స్పెషలిస్ట్ తో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ చేస్తారు సో మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారంగా పన్నులో మీకు నొప్పి ఉన్నట్టు డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం ఉంది అమ్మా ప్రాబ్లం లేకుండా మనకి నొప్పులు రావు ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా మీరు క్లినిక్ కి వెళ్తే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ చెక్ చేసి మీకు ఇబ్బంది ఎక్కడ ఉంది అనే దాన్ని క్లియర్ గా చెక్ చేసి చిగుర్లలో ప్రాబ్లం ఉందా పన్ను ఏమైనా విరిగిందా ఫ్రాక్చర్ అయ్యిందా లేకపోతే పన్నులో ఏమైనా పుచ్చు వచ్చిందా అనేది క్లియర్ గా చూసి అవసరమైతే ఎక్స్రే కూడా తీసుకుని మీకు క్లియర్ గా ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తారని చెప్తారు ఆ తర్వాత మీకు ట్రీట్మెంట్ నచ్చితే మీరు చేయించుకోండి అమ్మా అలాగే చాలా మందికి ఎత్తు పళ్ళు పళ్ళ మధ్య సంధు ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చేసి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ మీ దగ్గర అందుబాటులో ఉంది అంటే వాళ్ళకి క్లిప్స్ సొల్యూషన్ అంటారా లేకపోతే సందులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకేం చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడొచ్చు సో బేసిక్ గా ఇది కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ కింద వస్తుంది ఇది కూడా సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడైనా న్యాచురల్ గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఏజ్ ఎంత ఉన్నా కూడా చిగుర్లు పళ్ళు గట్టిగా ఉంటే కనుక మనం డెఫినెట్ గా ఎలైనర్స్ గానీ క్లిప్స్ గానీ వేసుకుని చేసుకోవచ్చు చిగుర్లు చాలా వీక్ గా ఉన్నాయి పళ్ళు బలంగా లేవు అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట ఫస్ట్ చిగుర్లను గట్టిపరచుకోవాలి చిగుర్లు గట్టిగా ఉంటేనే మన పళ్ళు అనేవి గట్టిగా ఉంటాయి సో డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తాం అవి చాలా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట ఏమీ పెయిన్ లేకుండా అసలు అనస్తీషా కూడా అవసరం లేకుండా చేస్తాం అనమాట అంత కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది మీకు ఎక్కడ బ్లడ్ రావడం కానీ చిగుర్లోంచి ఏమీ ఉండదు ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ప్రొసీజర్ కూడా మొత్తం సింగిల్ సిట్టింగ్ లో అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా సో ఆ ప్రొసీజర్ చేసుకున్నాక ఆ కేసు పర్టికులర్ పేషెంట్ వాళ్ళకి క్లిప్స్ వేయడానికి కుదరదు అనుకున్నప్పుడు బట్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి ఆ పళ్ళ మధ్యన ఉన్న గ్యాప్స్ అన్ని పోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ లోనే జిర్కోనియం క్రౌన్స్ వేసి అవసరమైన పళ్ళకి రూట్ కెనాల్స్ చేసుకుని పళ్ళు అచ్చు తీసుకుని నీట్ గా మొత్తం సేమ్ పన్ను లాగే ఉండే న్యాచురల్ క్యాప్స్ వేస్తాం సో అవి జిర్కోనియం క్రౌన్స్ అంటారు అనమాట లేటెస్ట్ గా వచ్చినవి సో ఈ జిర్కోనియం క్రౌన్స్ కి మెటల్ సిరామిక్ క్రౌన్స్ అని ఇంకో రకం వెరైటీ ఉంటుంది సో ఫ్రంట్ పళ్ళు డెఫినెట్ గా నవ్వినప్పుడు బాగుండాలి న్యాచురల్ పన్నుకి దగ్గరగా మ్యాచ్ అయ్యేవి జిర్కోనియం క్రౌన్స్ సో అవి వేసుకుని చేసుకుంటే నీట్ గా మన పళ్ళ సందులన్నీ కవర్ అయిపోతాయి మన స్మైల్ కూడా డెఫినెట్ గా చాలా బెటర్ అవుతుంది మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కూడా ఉంటారు మాట్లాడేటప్పుడు ఓకే అంటే మన దగ్గర సొల్యూషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు అసలు ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంది అనుకున్నప్పుడు అసలు ఏంటి అనేది చెప్తారు ఒక మెయిన్ మోటివ్ కూడా అదే ఎందుకంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ బ్రాంచెస్ లో అక్రాస్ ద త్రీ స్టేట్స్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉన్న సమస్య ఉన్న మీరు వెంటనే బ్రాంచ్ కి వెళ్ళండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నెంబర్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో కాల్ చేయండి కాల్ సెంటర్ వాళ్ళకి మీరు ఉండే అడ్రస్ చెప్పండి మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో దాని డీటెయిల్స్ ఇస్తారు అక్కడికి వెళ్ళండి ఫ్రీగా చెకప్ చేస్తారు మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చెప్తారు మెయిన్ గా డెంటల్ లో ఏంటంటే చాలా మందికి నొప్పి వచ్చే వరకు మన దగ్గరకి రారు డాక్టర్స్ దగ్గరికి అట్లా సగం ట్రీట్మెంట్స్ డిలే అయిపోతాయి చిగురు నుంచి బ్లడ్ వచ్చినా కూడా రారు ఏదో నార్మల్ గానే బ్రష్ గుచ్చుకుందనేమో అనుకుంటారు అంతేగాని నొప్పి వచ్చే వరకు మా దగ్గరికి రారు బట్ అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం అనమాట సో రెగ్యుల
పన్ను ఊడిపోయేదాకా వెయిట్ చేస్తే అప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంప్లాంట్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా మన కాస్ట్ పెరుగుతుంది యా సో బేసిక్ గా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాదండి వాటి నెగ్లిజెన్స్ అనేది మన ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ ని పెంచుతుంది కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు మరో కాలర్ ఉన్నారు కరీంనగర్ నుంచి లలిత గారు లలిత గారు మాట్లాడండి మా మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి హలో నొప్పొస్తుందో ఫస్ట్ మీరు దాని గురించి ఆలోచించాలి అన్ని పళ్ళు తీయటం అనేది అప్పుడే డిసైడ్ చేయకూడదు అమ్మా సో మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారమ్మా కరీంనగర్ కదా సో మీ కరీంనగర్ లో మీ పార్దా డెంటల్ ఉందండి సో మీ నియరెస్ట్ ఆ బ్రాంచ్ కి మీరు ఒకసారి కాల్ సెంటర్ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరోకి మీకు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అరేంజ్ చేస్తారు అక్కడ డాక్టర్ తో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ తో మీ ప్రాబ్లం వెళ్ళి చూపించుకోండి ఏ పన్నులు అయితే నొప్పి వస్తుందో దాని ఎక్స్రే తీసుకుంటారమ్మా మన దగ్గర లేటెస్ట్ ఎక్స్రే మెషిన్స్ ఉంటాయి సో మీకు ఎక్స్రే తీసుకుని స్క్రీన్ మీద మీకు చూపిస్తారు ప్రాబ్లం ఏంటో పన్ను తీయటం అనేది ఎప్పుడైనా లాస్ట్ ఆప్షన్ అమ్మా మన దగ్గర అన్ని ఇంత అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్లు వచ్చినాక పళ్ళను కాపాడటమే మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సో పన్ను తీయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే తప్ప ఆ పన్నును తీయరు సో మీరు ఇమీడియట్గా నొప్పి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయితే డాక్టర్ చెక్ చేసి మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి దానికి ఎక్స్రే తీసుకుని ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలని క్లియర్గా చెప్తారు దాని ప్రకారంగా మీరు చేయించుకోండి అమ్మా డాక్టర్ గారు ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ కావచ్చు ఇంప్లాంట్ కావచ్చు పళ్ళకు సంబంధించి ఏదైనా మంచి ట్రీట్మెంట్ కావాలనుకుంటే ఎక్కడైనా చేయించుకోవచ్చు అంటారా దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా అంటే స్పెషలిస్టులు ఉంటారా దాని గురించి అవునండి సో ఇప్పుడు బేసిక్గా మన ట్రీట్మెంట్స్ ఇవి ఎక్కడైనా చేయించుకోవచ్చు అంటే మనకి తెలిసినట్టు కానీ అన్ని చోట్ల డాక్టర్స్ ఉంటారు సో మనకి స్పెషలిస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ కావాలి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఎట్లాంటి ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది పార్దల ఇంటర్ ఒక మెయిన్ ప్రత్యేకత అనమాట ఇది సో నూట ఇరవై ఐదు బ్రాంచెస్లో విస్తృతంగా చేస్తున్న ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ చేశారు కాబట్టి డాక్టర్స్కి చాలా హై ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ప్లస్ పేషెంట్స్కి ముందే మీకు చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఏంటనేది ఇంతకుముందు చేసిన వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీకు చూపిస్తాము మీరు మా క్లినిక్కి వచ్చి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పి డాక్టర్ చెప్పిన ట్రీట్మెంట్స్ మీరు విని వాటికి సంబంధించిన వేరే ట్రీట్మెంట్స్ అయిన పేషెంట్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూసి మీకు నచ్చితే అప్పుడు కంటిన్యూ చేయించుకోవచ్చు ప్లస్ మన దగ్గర ఏంటి అంటే కనుక ఇంప్లాంట్స్ కానీ ఇవి అలైనర్స్ కానీ స్పైల్ డిజైనింగ్ కానీ అన్నిటికీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారనమాట ఎందుకంటే కొన్ని వేల కేసెస్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ ఈ పాటికే సో పేషెంట్స్ చాలా మంది చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళ స్మైల్ చాలా బెటర్ అనే హ్యాపీనెస్ తో ఉన్నారనమాట సో ఎక్కడైతే స్పెషలిస్ట్ ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళడం బెస్ట్ అండి డెఫినెట్ గా ఇవాళ ఎట్లా అయిపోయింది అంటే జనాలు కూడా ఎట్లా అంటే ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కడైనా చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి బాగా నమ్మకం ఉన్న దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అనమాట సో పార్దా డెంటల్ అందరికి తెలిసిన పేరే సో ప్లస్ ఇవాళ రేపు పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంది గూగుల్ ని ఎక్కువ నమ్ముతారు గూగుల్ లో చెక్ చేస్తే మన ఎవ్రీ పార్దా డెంటల్ బ్రాంచ్ కి రివ్యూస్ అనే ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ ట్రీట్మెంట్ అయిన ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ చాలా హ్యాపీగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు అనమాట ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ గురించి ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరిగింది వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీనెస్ గా ఉన్నారు అనేది అండ్ దట్ ఈస్ ద వన్ రీజన్ అంటే చాలా మంది పేషెంట్ ఎందుకు <laughs> వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని రిఫర్ చేస్తారు అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేయించుకోండి మీకు నచ్చితే చేయించుకోండి ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ అయితే ఒకసారి డెఫినెట్ గా చేస్తారు అండ్ పార్దా డెంటల్ కి ఎందుకు అందరూ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే బయట క్లినిక్స్ కన్నా మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్స్ ఎవరికి ఎంత ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా అందరికి అందుబాటు ధరలో ఉన్నాయి ప్లస్ మన దగ్గర ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో బజాజ్ గానీ లిక్వీ లోన్స్ గానీ ఈజీ ఫైనాన్స్ అని గానీ ఇప్పుడు కొత్తగా కోటక్ అని గానీ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ వెంటనే స్టార్ట్ చేయించుకోవచ్చు చాలా మంది మా దగ్గర ఎక్కువ వచ్చే వాళ్ళంతా ఎట్లా అంటే మేము డబ్బులు వెంటనే కట్టలేమండి బట్ మాకు చేయించుకోవాలని ఉంది మేము ఏం చేయాలని అడుగుతారు సో వాళ్ళకి మేము మా సైడ్ నుంచి ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి చేయిస్తాము ఆ ప్రాసెస్ కూడా వితిన్ టెన్ మినిట్స్ లో అప్రూవల్ వచ్చేస్తుంది ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే కావాలో వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ గానీ వితిన్ టెన్ మినిట్స్ లో అప్రూవల్ వచ్చేస్తుంది ట్రీట్మెంట్ సేమ్ డే స్టార్ట్ చేసేస్తాము ఆ ట్రీట్మెంట్ మొత్తం వాళ్ళకి వన్ వీక్ టెన్ డేస
ఆ ట్రీట్మెంట్ అమౌంట్ వాళ్ళు సంవత్సరం పాటు కట్టుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకుండా సో దానివల్ల అందరూ పార్థ డెంటల్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్ గా అప్పుడు బయట డబ్బులు కట్టి చేస్తున్నాం ఇక్కడ డబ్బులే కడుతున్నాం మరి ఏంటి తేడా అనేది ఆలోచించుకుని వస్తున్నారు అనమాట అవగాహన పెంచుకుంటే మాట్లాడండి రాజు గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి ఏంటండి పన్ను ఊడిపోయిందా అండి ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఊడిపోయి వన్ ఇయర్ అవుతుందా అండి ఓకే ఇప్పుడు అది పన్ను పెట్టించుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఓకే మీరు ఎక్కడ ఉంటారు సార్ ఏంటండి సిద్దిపేట సిద్దిపేట అండి ఓకే మీ దగ్గరలో మీకు పార్దా డెంటల్ ఎక్కడైతే ఉందో మీరు అక్కడ కాల్ సెంటర్ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి సో మీకు వెంటనే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ తో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అరేంజ్ చేస్తారు ఒక్క పన్నే ఓడిందా అండి మీకు సో మీకు ఒక పన్ను ఏదైతే పోయింది అంటున్నారో ఆ పన్ను మీరు వెంటనే వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేస్తే డాక్టర్ చెక్ చేసి మీకు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఇంప్లాంట్స్ అని వచ్చినాయండి సో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడుతున్నారు సో ఎక్కడైతే మీకు పన్ను పోయిందో అక్కడ వెంటనే మనం ఫిక్స్డ్ పన్ను పెట్టుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఒక ఎక్స్రే తీసుకుంటారు ఎక్స్రే తీసుకుని ఆ ఎముక ఎట్లా ఉందని చెక్ చేసుకుని అంతా బాగుంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు మీకు ప్రొసీజర్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది రైట్ మరో కాలర్ అనిల్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి అనిల్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి నమస్కారం అండి చెప్పండి చాలా యంగ్ ఏజ్ లో మీకు ఇంత ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే మీరు చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని సో మీరు పటాన్చేరు లో ఉంటున్నారంటే మీ దగ్గరలోనే మనకి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి మదీనా కూడా చందానగర్ షేర్లింగంపల్లిలో ఉన్నాయి సో మీ నియరెస్ట్ పార్దా డెంటల్ ని మీరు కాల్ సెంటర్ ద్వారా ఒక నెంబర్ స్క్రీన్ మీద వస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేసి కన్సల్ట్ అవ్వండి చిగుర్లు సమస్య అనేది చాలా మెయిన్ ప్రాబ్లం అండి ప్రతి పది మందిలో ఎనిమిది మంది ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవే దానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే మనం రెండు పూట్ల బ్రష్ చేయకపోవటం ఒక రీజన్ ఒక పూటే చేస్తాం చాలా మంది చేస్తారు సో మా దగ్గరకు వచ్చి ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ మేము చెప్తాం అనమాట కంపల్సరీగా రెండు పూట్ల బ్రష్ చేయండి మీరు మెయింటైన్ చేయాలి చిగుర్లోంచి బ్లడ్ వస్తుంది అంటే పన్నుకి చిగురుకి మధ్యలో పాచి గారం మనం ఏదో తిన్న ఫుడ్ ఉంటుందో అది అట్లానే ఆహారం అక్కడే ఉండిపోయి సరిగ్గా క్లీన్ అవ్వక గార పట్టి గట్టిగా అయిపోవటం వల్ల మీరు బ్రష్ చేస్తున్నప్పుడు చిగురులోంచి బ్లడ్ వస్తూ ఉంటుంది అండి బ్లడ్ వస్తుంది అంటే మన ఇన్ఫెక్షన్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉందని అర్థం సో మీరు వెంటనే వెళ్తే అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ వాటిని చెక్ చేసి మీకు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్తారు ఆ ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మనకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ అని వచ్చినాయండి లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా మీకు ఏ నొప్పి లేకుండా మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తారు అది కనుక మీరు ఫర్దర్గా డిలే చేస్తే మాత్రము పన్ను కూడా కింద ఎముకంతా అరిగిపోయి లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండి సో మీరు వెంటనే వెళ్ళి అక్కడ కన్సల్ట్ అయ్యి చూపించుకుని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి రైట్ మరో కాలర్ ఉన్నారు కృష్ణ కృష్ణ గారు హలో కృష్ణ గారు మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి మధ్య ముందు పనిలో మధ్యాహ్నం గ్యాప్ ఉందండి గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది పైన పళ్ళలో అండి ఆ పైన పళ్ళు సార్ పైన ఒకటి ఓకే ఇక్కడ జీడిమెట్ లో ఉంటాను సార్ నేను జీడిమెట్ లో ఉంటారా జీడిమెట్ లో ఉంటాను ఓకే ఈ లాస్ట్ వీక్ ఒక ఈ దవడకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి పళ్ళు లేదండి ఓకే మీ చేశాను ఓకే మీ వయసు ఎంత సార్ ఫస్ట్ పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మీకు పళ్ళని గట్టిగా ఉండి చిగురులు గట్టిగా ఉంటే కనుక మనం ట్రిప్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది క్లిప్స్ గానీ ఎలైనర్స్ అని గానీ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అట్లా కూడా కాదు అంటే కనుక స్మైల్ డిజైనింగ్ అని ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం పళ్ళ మీద జిర్కోనియం క్యాప్స్ అని వేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు వెనకాల ఒక దవడ పని కూడా లేదన్నారు కాబట్టి అక్కడ మనకి బోన్ ఎట్లా ఉందో చెక్ చేసుకుని మనం ఇంప్లాంట్ అని ఫిక్స్డ్ పన్ను ఆప్షన్ ద్వారా కూడా వెళ్ళొచ్చండి రైట్ మరో కాలర్ కరీంనగర్ నుంచి సునీత గారు సునీత గారు మాట్లాడండి మా మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నేను కరీంనగర్ నుంచి సునీత అని మాట్లాడుతున్నాను సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మ సునీత గారు చెప్పండి సార్ నా కొంచెము పన్ను మీద పన్ను ఉంది సార్ ఓకే సో నాకు బయటికి వెళ్ళాలన్నా కొలీగ్స్ మాత్రం నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటా ఉంది ఓకే సో దాని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఆ పన్ను ఏమైనా తీయవలసి వస్తుందా మీ వయసు ఎంత అమ్మా 
ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అంటే చాలా యంగ్ ఏజ్ అమ్మ పన్ను మీద పన్ను ఉంది అంటే మనం ట్రీట్మెంట్ పన్ను తీయకుండానే చేస్తారు న్యాచురల్ గా ఇందాక చెప్పినట్టుగా క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ గానీ ఎలైనర్స్ అని గానీ న్యాచురల్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే మీరు మొత్తం ట్రీట్మెంట్ మీకు అయినాక మీకు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు ముందే చూపిస్తారు సో మీ కరీంనగర్ లో పార్దా డెంటల్ ఉంది మీరు వెంటనే కాల్ సెంటర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి మీరు కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎలైన డాక్టర్ వచ్చి ఆర్థోరాంటిస్ట్ వచ్చి మీకు చెక్ చేస్తారు పళ్ళు తీయకుండా న్యాచురల్ గా మీ ట్రీట్మెంట్ మొత్తం జరుగుతుంది మీ పళ్ళను కూడా మీరు కాపాడుకోవచ్చు అండి మీ స్మైల్ కూడా డెఫినెట్ ఇంకా బెటర్ అవుతుంది అందరి ముందు మీరు హ్యాపీగా తిలక జరుగుతారు రైట్ సంగారెడ్డి నుంచి మరో కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి మీ పేరు చెప్పి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి నాకు జ్ఞానదంతం తగంలో వచ్చి ఆగిపోయిందండి ఏంటండి జ్ఞానదంతం లాస్ట్ వీక్ ఇప్పుడు జ్ఞానదంతం అంటారు కదండి అవునండి అది తగంలో వచ్చి ఆగిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు నొప్పి ఉందండి అందులో మీకు ఏమండి నొప్పి వస్తుందండి మీకు ఆ పనిలో నేను ఏమైనా ఎక్కువ ఏమైనా గట్టిగా తింటే నొప్పి వస్తుంది ఓకే రాదండి ఓకే మీ వయసు ఎంత అండి 27 ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ సో జ్ఞాన దంతము మనకి నమిలే పన్ను కాదండి సో ఆ పన్ను మనకి నొప్పి రానంత వరకు ప్రాబ్లం ఉండదు నొప్పి వస్తే మాత్రం వెంటనే మీరు నీరెస్ట్ ఉన్న పార్దర్ ఇంటర్లు కానీ వేరే ఏదైనా క్లినిక్ కానీ వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయ్యి చెకప్ చేయించుకోండి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ చెక్ చేస్తారు మీకు అవసరమైన ఆ పన్నుకి ఎక్స్రే తీసుకుంటారు జ్ఞాన దంతం ప్రాబ్లం వస్తుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా దాని ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఆ పన్ను తీసేయాల్సిందే వెంటనే వెళ్ళి చేయించుకుంటే దాని ముందున్న పళ్ళని మనం కాపాడుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే చాలా మంది చిగుళ్ళకు సంబంధించి సమస్యలతో బాధపడుతుంది చిగుళ్ళ వాప్ కావచ్చు చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం కావడం చీమ్ కావడం వాసన రావడం ఇవన్నీ జరుగుతా ఉంటాయి సో చిగుళ్ళ సమస్యకు వచ్చేసి మీ దగ్గర ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి గమ్స్ కి ఏవైతే ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ గా మనం చేస్తున్న ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటంటే లేజర్ అంటారు ఈ లేజర్ అనేది లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ఉన్న టెక్నాలజీ ఎటువంటి పెయిన్ లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా మనం పేషెంట్స్ కి సింగిల్ సిట్టింగ్ లో చేసేయగలుగుతాం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఈ చిగుర్లు అనేవి మనకి చాలా మెయిన్ అండి మొత్తం పళ్ళలో మన పళ్ళు గట్టిగా ఉండాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ బలంగా ఉండాల్సింది చిగుర్లే చాలా మంది సరిగ్గా బ్రష్ చేసుకోకపోవటము సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవటము రెగ్యులర్ గా డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకోకపోవటం వల్ల ఈ చిగుర్లలో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా కామన్ ప్రతి పది మందిలో ఎనిమిది మందికి కామన్ గా ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే చిగుర్లు సమస్య సో మీరు వెంటనే నియరెస్ట్ లో ఉన్న మీ దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ ని కానీ పార్దా డెంటల్ బ్రాంచ్ కానీ వెళ్ళి కలిసి ఫ్రీ చెకప్ చేయించుకోండి అవసరమైతే వెంటనే క్లీనింగ్ చేస్తారు లేదు సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది రక్తం వస్తుంది అంటే కనుక పన్ను ఊడిపోయే స్టేజ్ దాకా వెళ్లకుండా కాపాడుకోవాలి నా ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని మంచిగా అయిపోవాలి నాకు న్యాచురల్ గా పళ్ళు ఉండాలి నేను ఎక్కువ రోజులు నమ్మడానికి నాకు పళ్ళు కావాలి ఎందుకంటే మనకి రేపు పళ్ళు ఉంటేనే మనం ఏదైనా నమ్మగలుగుతాము సో డెఫినెట్ గా మీరు ఆ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటే లేటెస్ట్ గా మన దగ్గర లేజర్ కూడా ఉందండి చాలా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు సో మనం వెళ్ళి చేయించుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా న్యాచురల్ పనులను కాపాడుకోవచ్చు మీ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ కూడా తక్కువలో అయిపోతుంది మీరు దాని గురించి కూడా వరీ అవ్వాల్సింది ఉండదు అనమాట డెఫినెట్ గా అండి సో అందుకనే మనం డెఫినెట్ గా అందరికి మెయిన్ గా మా మోటివ్ ఏంటంటే అందరికి అవేర్నెస్ రావాలి అవగాహన రావాలి దంత సమస్యల్లో ఉన్న అవగాహన రావటం కోసం ఈ ఫ్రీ చెకప్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టింది సో మీరు నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళండి చెకప్ చేయించుకోండి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని చూపిస్తారు మనం చెప్పిందే కాకుండా పేషెంట్స్ కూడా చూసింది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మనం చేసిన ట్రీట్మెంట్ చేసిన డాక్టర్ పేషెంట్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూపిస్తారు డాక్టర్స్ మీకు అక్కడ అవి చూసినాక చాలా మంది వెంటనే కన్విన్స్ అవుతారు సో వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎంత సివిరింగ్ ఉందో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సో మన దగ్గర ఉన్న లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇంట్రావర్ల కెమెరా అని అంటే మనం పేషెంట్ కి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ పళ్ళ మొత్తం ఫొటోస్ తీసి చూపిస్తాం కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద మనం చెప్పింది వాళ్ళు నమ్మకపోవచ్చు చూసింది డెఫినెట్ గా నమ్ముతారు కదా సో వెంటనే కనిపిస్తుంది సో వాళ్ళు మా నమ్మకం కూడా వాళ్ళకి వెంటనే వస్తుంది సో ఆ రకంగా వాళ్ళు వెంటనే చెక్ చేయించుకోవటం అనేది చాలా మంచిది రైట్ చింతల నుంచి మరో కాలర్ సతీష్ ఉన్నారు సతీష్ గారు మేడం నేను సతీష్ మాట్లాడుతున్నాంటే పండ్లు పైన గ్యాప్ వచ్చినాయి పండ్లు గ్యాప్ వచ్చినాయి ప్లస్ బ్లడ్ వస్తుంది బ్లడ్ వస్తుంది ఓ దోడ పన్ను సైడ్ కు ఊడిపోయింది సార్ ప్రాబ్లం అయితే పండ్లు లూజ్ అయితున్నాయి ఇప్పటికి బ్లడ్ వస్తుంది కొంచెం లూజ్ గా ఊతున్నాయి పండ్లు మీ వయసు ఎంత అండి
ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనకి చిగురు నుంచి రక్తం వస్తుంది అది సెకండ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కింద ఉన్న ఎముక అరిగిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది వన్స్ ఎముక అరిగిందంటే పన్ను లూజ్ అవుతుంది అనమాట అది కంప్లీట్ గా అరిగిపోయిందంటే మనం అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇంప్లాంట్స్ వేయాల్సిందే సో వీళ్ళు కనుక ఈ స్టేజ్ లోనే వెంటనే వచ్చి ప్రాబ్లమ్ ని సీరియస్ గా తీసుకుని వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయితే కనుక పాసిబిలిటీ ఉంటే మనం వెంటనే ఫస్ట్ మొత్తం క్లీన్ చేసి లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆ పళ్ళని కాపాడటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో వెళ్తే బెటర్ అనమాట అలాగే అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది పళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వీళ్ళు లూజ్ అయిన పళ్ళకి వాటికి స్ట్రాంగ్ చేయడానికి ఉంటుంది వాటిని ఉంచడానికి ఉంటుంది కానీ అసలు లేని వాళ్ళ విషయానికి వస్తే వాళ్ళకి ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడానికి ఉంటుంది ఏం చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఇది చాలా మంది మనం ఇంతకుముందు మనం మనం కూడా చూసాం ప్రతి ఇంట్లోనూ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే పళ్ళు ఊడిపోతే వాళ్ళు అప్పుడు పళ్ళ సెట్లు ఉండేవి తీసి పెట్టుకునేవి అవి వాడేవాళ్ళు అవి సడన్ గా ఊడి పడిపోవటము అందరు నవ్వటము మన ఇంట్లోనే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళని ఎక్కరించటము ఇవన్నీ జరిగేవి సో ఇంకొకటి చాలా తక్కువ ఏజ్ లోనే యాక్సిడెంట్ అయ్యో వేరే రీజన్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల మొత్తం పళ్ళన్నీ పాడైపోయిన వాళ్ళకి పళ్ళన్నీ తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ మన దగ్గర ఫిక్స్డ్ గా ఇంప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇంప్లాంట్స్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా లేటెస్ట్ గా వచ్చిన టెక్నాలజీ వీటి ద్వారా మనకి ఇంప్లాంట్స్ అనేవి మొత్తం ఎవరికైతే పళ్ళు కంప్లీట్ గా లేవో లేదా ఒక పన్ను పోయినా రెండు పళ్ళు పోయినా అక్కడ మనం వెంటనే ఫిక్స్డ్ గా ఇంప్లాంట్స్ వేసి ఎముకలో ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి వాటిపైన మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడతారండి వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి ఆ డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్ లో ఉండాలి ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని కంట్రోల్ అయినాక డెఫినెట్ గా మనం ఎవరికైనా కూడా ఎముక మంచిగా ఉంటే కనుక మనం ఫిక్స్డ్ గా ఇంప్లాంట్స్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు అంటే కొంచెం తక్కువ టైం ఉంటుంది ఇప్పుడు మ్యారేజ్ కావచ్చు ఫంక్షన్ కావచ్చు ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది అనమాట చాలా ఫాస్ట్ గా అన్ని రోజులు దాని మీద ధ్యాస లేని వాళ్ళు ముఖ్యంగా పళ్ళ విషయానికి వస్తే ఎత్తు పళ్ళు కావచ్చు సందు పళ్ళు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఏది ఉన్నా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా రిజల్ట్ కావాలి ఏదైనా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటే బాగుండు అనుకునే వాళ్ళకి మీ దగ్గరకు వస్తే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు అది తొందరగా అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన రిజల్ట్ వస్తుంది సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఈ పళ్ళ మీద పళ్ళు ఎత్తు ఉన్న పళ్ళు కానీ వంకర పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు కానీ మెయిన్ గా వచ్చేది ఆ స్మైల్ అనేది ఫాస్ట్ గా కరెక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అదే ఉంటుంది ఎంత ఫాస్ట్ గా చేస్తారు ఎంత ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తారు అవి అడుగుతారు అనమాట సో వీళ్ళకి నేను చెప్పినట్టుగా మీరు క్లిప్ ట్రీట్మెంట్స్ కాకుండా మీకు లేటెస్ట్ గా వచ్చింది ఎలైనర్స్ అని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేయించుకుంటే మీకు ట్రీట్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది ఇబ్బందులు ఉండవు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్లిప్స్ వేయించుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది మాకు వచ్చే పేషెంట్స్ లో ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిన సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ కి వచ్చి సో నా టూ మంత్స్ లో నాకు ఎంగేజ్మెంట్ ఉందండి త్రీ మంత్స్ లో పెళ్ళి అవుతుందండి తీసేయండి అంటారు అట్లా మధ్యలో తీసేయమంటే ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఎలైనర్స్ కి వెళ్తే ట్రీట్మెంట్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఫంక్షన్ రోజున తెలియదు ఫంక్షన్ అవుతున్న రోజు కావాలంటే తీసేసేయచ్చు తీసేసేసి వెళ్ళి ఆ ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ పెట్టుకుని ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు సో అట్లా అలాంటి వాళ్ళకి ఎలైనర్స్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట రైట్ డాక్టర్ గారు స్మైల్ డిజైనింగ్ తో పాటు పళ్ళకి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మీ దగ్గర ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఉంటుంది పార్దకు వస్తే ఎలా వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్